நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி ஜோஷியம் பாதி ஹேஷியம் மீதி மகாபாரதத்தில் கௌரவர்கள் விதித்த நிபந்தனைப்படி சூதாடி தோற்ற பாண்டவர்கள் பனிரெண்டு வருட வனவாசமும் ஓராண்டு விராட நாட்டில் அஞ்ஞானவாசமும் முடித்த பின்பு சூதாட்ட நிபந்தனைப்படி தாங்கள் இழந்த ராஜ்யத்தையும் அரசு உரிமையையும் பெற விரும்பினார்கள் உறவையும் நட்பையும் அமைதியையும் பெரிதும் விரும்பிய யுதிஷ்டிரன் தங்கள் கோரிக்கைகளை துரியோதனனுக்கு எடுத்து கூறி தங்கள் ராஜ்ய பாகத்தை பெற பொறுப்பும் திறமையும் மிக்க ஒருவரை ராஜதூதனாக அனுப்ப விரும்பினான் அவன் அறிவுக்கு எட்டிய வரையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை தவிர வேறு எவரும் இதற்கு தகுதியுடையவர்களாக படவில்லை எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை அழைத்து தன் கருத்தை சொன்னான் தம்பிமார்கள் கோபமாக இருக்கின்றனர் பட்ட துயரங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவர்களை பழிவாங்க துடிக்கிறார்கள் எப்படியாவது போர் தொடுத்து கௌரவர்களை அழித்து தர்மராஜ்யம் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று பீமனும் அர்ஜுனனும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் நானோ அமைதியையும் சமாதானத்தையும் தான் விரும்புகிறேன் துரியோதனனிடம் பாண்டவர்கள் தூதுவனாக நீ செல் நிபந்தனைப்படி எங்களுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை கேள் பாதி ராஜ்யம் தர மறுத்தால் தமக்கென ஐந்து சிறிய நாடுகள் கேள் அதுவும் இல்லை என்றால் ஐந்து ஊர்களை கேள் அதையும் அவர்கள் தர மறுத்தால் ஐந்து இல்லங்களையாவது கேள் எப்படியும் அதையாவது கேட்டு வாங்கி போர் வராமல் தடுத்து தர்மத்தை நிலைநாட்டு என்றான் தர்மன் யுதிஷ்டிரா நிச்சயம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட என்னால் ஆனதை செய்கிறேன் உங்களுக்காக தூது போய் நீ கூறியபடி ஐந்து வீடுகளையாவது யாசகம் கேட்டு பார்க்கிறேன் எதற்கும் தம்பிகளிடமும் திரௌபதியிடமும் கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் அபிப்பிராயங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு விடை பெற்று செல்கிறேன் என்று கூறி பீமார்ஜுனர்களை காண புறப்பட்டான் கண்ணன் பீமன் ராஜ்யத்தை யாசகம் கேட்டு பெறுவதை விரும்பவில்லை சூதாட்ட மண்டபத்தில் தான் செய்த சபதத்தை நிறைவேற போர் வந்தே ஆக வேண்டுமென அவன் கர்ஜித்தான் அதே கருத்தை கண்ணனிடம் அடக்கமாக தெரிவித்தான் அர்ஜுனன் அதன்பின் திரௌபதியையும் நகுலனையும் சந்தித்தான் கண்ணன் அண்ணா நீ தூது போவது தர்மமா அதுவும் ஐந்து வீடுகள் யாசகமாக கேட்கப் போகிறாயாமே அதை அவர்கள் தர சம்மதித்து விட்டால் அவிழ்ந்த என் கூந்தல் முடிவது எப்போது உன் மீது ஆணையாக நாங்கள் செய்த சபதங்கள் என்னாவது என கண்ணீர் வடித்தாள் திரௌபதி நகுலனும் தர்மனின் எண்ணத்துக்கு உடன்படவில்லை பாஞ்சாலி நீங்கள் அனைவரும் என் மீது ஆணையிட்டுத்தான் சபதம் செய்திருக்கிறீர்கள் அதை நிறைவேற்றுவதில் உங்களை விட என் பொறுப்புத்தான் அதிகம் அவை நிச்சயம் நிறைவேறும் எப்படி என்று மட்டும் இப்போது கேட்காதே நம்பிக்கையோடு பொறுத்திரு நான் சகாதேவனை கண்டுவிட்டு நாளை ஹஸ்தினாபுரம் புறப்படுகிறேன் என கூறி சகாதேவன் குடில் நோக்கி புறப்பட்டான் கண்ணன் அங்கே அமைதியாக ஜோதிட சுவடிகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த சகாதேவன் கண்ணனை கண்டதும் பணிந்து வரவேற்றான் சகாதேவா இந்த உலகில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக நான் நாளை ஹஸ்தினாபுரம் செல்கிறேன் அதற்காக எல்லா உபாயங்களையும் கையாளப் போகிறேன் நீ சாஸ்திர வல்லுனன் சிறந்த அறிவாளி அமைதியை விரும்புபவன் போரை தடுக்க ஏதாவது வழி இருக்கிறதா சொல் அதையும் முயன்று பார்க்கிறேன் என்றான் கண்ணப்பிரான் சகாதேவன் சிரித்தான் போர் வராமல் தடுக்கத்தானே உபாயம் தேடுகிறாய் நல்லதொரு உபாயம் உண்டு சொல்கிறேன் செய்ய முடியுமா பார் என்று ஆரம்பித்தான் சகாதேவன் தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஒரு குருஷேத்திர போரை உருவாக்கவே கண்ணன் தூது செல்கிறான் என்பதை அவனது ஆருட சாஸ்திர அறிவால் ஊகிக்க முடிந்தது அதனால் அவன் வேடிக்கையான வழி ஒன்றை சொன்னான் கண்ணா கேள் பீமன் கையில் உள்ள கதையை முறித்து அர்ஜுனன் வில்லை உடித்து பாஞ்சாலி கூந்தலை அறுத்துவிட்டு கர்ணனுக்கு முடிசூட்டிவிட்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீ அஸ்தனாபுரத்துக்கு தூது போக முடியாமல் நான் உன்னை கட்டி போட்டால் போரை நிச்சயம் தடுக்கலாம் என்றான் சகாதேவன் கண்ணன் உறக்கச் சிரித்தான் என்னை கட்டுவதா எப்படி முடியும் சகாதேவா என்றான் ஏன் முடியாது என்று எதிர் சவால் விட்டான் சகாதேவன் அந்த கண்ணமே பல்லாயிரம் கண்ணனாக வடிவெடுத்து மண்டபம் எங்கும் வியாபித்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பார்த்த பரவழியெல்லாம் கிருஷ்ணனாக தோன்றியது இத்தனை பரிமாணங்களையும் எப்படி கட்டுவது சகாதேவன் கலங்கவில்லை பத்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் கண்களை மூடினான் பகவான் கிருஷ்ணனின் ரூபகுண நாமங்களை மனதில் தீவிரமாக தியானித்தான் பக்தி பரவச நிலையில் கண்ணனின் புகழை அவன் நா ஒலித்தது அப்போது பிறந்தது சகாதேவன் இயற்றிய கிருஷ்ண மந்திரம் ஓம் நமோ விஸ்வரூபாய விஸ்வசித்தியந்தேதவே விஸ்வேஸ்வராய விஸ்வகோவிந்தாய நமோ நமக நமோ விஜானூபாய பரமானந்தரூபிணி கிருஷ்ணாய கோபிநாதாய கோவிந்தாய நமோ நமக என்பதே அந்த மந்திரம் சகாதேவன் மந்திரத்தை உச்சரிக்க உச்சரிக்க கண்ணன் எடுத்த வடிவங்கள் ஒவ்வொன்றாக கலந்து 
ஒன்றுடொன்று இணைந்து ஒரே கண்ணனாகி அவனும் சகாதேவனின் இதயத்துக்குள்ளே கட்டுண்டான் சகாதேவா நீ வென்றுவிட்டாய் என் தாய் என்னை உரலில் கட்டினாள் பிருந்தாவன கோப்பியர் கட்டுத்தறியில் கட்டினார்கள் நீயோ இதயத்தில் கட்டிவிட்டாய் பக்தியினால் கடவுளையும் கட்ட முடியும் என்று கட்டிவிட்டாய் போதும் என் கட்டுக்களை அவிழ்த்து என்னை போகவிடு என்று கூறினான் கண்ணன் இப்போது சகாதேவன் பேரம் பேசினான் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுவதனால் எனக்கு ஒரு வரம் கொடு என்றான் கேள் தருகிறேன் என்றான் கண்ணன் பாரத போரில் குந்தி புத்திரர்களான எங்களை ஐவரையும் காப்பாற்றுவதாக வரம் கொடு என்றான் சகாதேவன் கண்ணன் மீண்டும் உறக்க சிரித்தான் சகாதேவா சற்று அவகாசம் தருகிறேன் ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் அதையும் வரத்தில் சேர்த்து கொண்டு வாசகங்களை சரியாக அமைத்து வரத்தை மீண்டும் கேள் தருகிறேன் என்றான் கண்ணன் இல்லை கிருஷ்ணா நீ என்னை குழப்ப பார்க்கிறாய் நான் கேட்டது கேட்டதுதான் குந்தி புத்திரர்கள் எங்கள் ஐவரையும் எப்படியாவது காப்பாற்றிவிடு என்றான் நல்லது சகாதேவா வர மட்டுமல்ல வாக்குமளிக்கிறேன் பாரத போரில் குந்தி புத்திரர்கள் உங்கள் ஐவரையும் காப்பாற்றுகிறேன் என்னை கட்டவிழ்த்து விடு என்றான் கண்ணன் சகாதேவன் தியான நிலையை கலைத்து கண்ணனை கட்டவிழ்த்தான் கர்ணனோடு சேர்த்து குந்திக்கு ஆறு புதல்வர்கள் என்பதை அறியாமல் குந்தி புத்திரர்கள் ஐவரை மட்டும் காப்பாற்றி என வரம் கேட்டுவிட்டானே சகாதேவன் பாவம் கர்ணனை காப்பாற்ற இவனும் தவறிவிட்டானே விதி யாரை விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டே கண்ணன் ஹஸ்தினாபுர பயணத்தை தொடங்கினான் கண்ணன் சங்கல்பப்படி குருஷேத்திர போர் தொடங்கியது போரின் கடைசி நாட்களில் கர்ணனின் மரணம் நிகழ்ந்தது அப்போது அவனுக்கு கொடுத்த வாக்கின்படி யுத்த பூமியில் வந்து தன் மகன் கர்ணனை மடி மீது கிடத்தி மகனே என்று கதறி எழுதால் குந்தி அப்போதுதான் பாண்டவர்களுக்கு கர்ணன் தங்கள் சகோதரன் என்பது தெரிந்தது அனைவரும் கதறினர் சகாதேவனின் நினைவலைகள் பின்னே சுழன்றன கட்டுண்ட கண்ணனிடம் தான் கேட்ட வரமும் அப்போது அவன் தந்த வாய்ப்பும் தன் அறியாமையால் அந்த வாய்ப்பை இழந்து ஐவரை மட்டுமே காப்பாற்ற தான் கேட்ட வரமும் அவன் நினைவுக்கு வந்தன தான் கற்ற சாஸ்திர அறிவு தன்னை காப்பாற்றவில்லை என்பதை ஒரு கணம் உணர்ந்தான் ஊருக்கெல்லாம் ஜோசியம் ஆருடம் சொல்ல உதவிய சாஸ்திரம் எனக்கு கூட பிறந்த சகோதரன் இன்னொருவன் இருக்கிறான் என்பதை சுட்டிக்காட்டவில்லையே இதனை நான் கணிக்க தவறிவிட்டேனே இது மாயை கண்ணன் காட்டும் வழி ஒன்றே மெய் அதுவே உயர்ந்த சாஸ்திரம் இனி எந்த சாஸ்திரமும் வேண்டாம் என்று கோபத்தில் தன் ஜோதிட சுவடிகளையெல்லாம் கிழித்தெறிந்தான் அவற்றில் பல போர்க்களத்தையில் விழுந்து அழிந்தன எஞ்சியவற்றை சகாதேவனின் சீடர்கள் எடுத்து பல வருடங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து விட்டு போன பல விஷயங்களை ஊகத்தால் சேர்த்து சகாதேவனின் ஜோதிட சாஸ்திரத்துக்கு மறுவீர் தந்தார்கள் மறைந்தவை மறைந்தே போயின அதனால்தான் இன்றும் ஆருட ஜோசிய சாஸ்திரத்தில் ஜோஷியம் பாதி ஹேஷியம் மீது என்று சொல்கிறார்கள் மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி